President, det var representanten Lundteigen som i sitt innlegg var inne på at de nordiske lands ulike EU-tilknytning kompliserer samarbeidet. Det er ikke mitt inntrykk. Dersom det er helt at noe som vitaliserer nordisk samarbeid, så er det uenighet. Og det faktum at tre av fem har en annen tilknytning, det gjør faktisk at det kommer saker på dagsordenen som tvinger seg frem, og som vi må ta standpunkt til, som kan skape uenighet, som oftest gjør det faktisk ikke det, for de nordiske, vi får si det på den pene måten, de nordiske ikke-EU-medlemmer, det henger seg på alt det er mulig. Det gjelder også en sittende regjering, og det skal de ha all komplement for. Jeg er ikke sikker på om representanten Lundteigen er blant de som jubler høyest over det, men det er noe et faktum at vi henger oss på langt utover hva EØS-avtalen krever. Og det gir nordisk nytte, og det gir norsk nytte, og derfor gjør man det. Derimot så ser man kanskje en viss tendens over tid til at de som er blitt EU-medlemmer prioriterer EU-samarbeidet noe sterkere enn det nordiske. Og det har jeg all forståelse for, fordi EU-samarbeidet er jo et maskineri som går med et tempo, som gjør at det nordiske blir liggende litt etter, for å si det forsiktig. Den EU-maskineriet går sin gang med et ganske høyt tempo, og derfor prioriteres det sterkere, også fordi det er bredere. Men det gjør noe likevel at de nordiske land som er i EU fortsatt er aktivt med oss i det nordiske samarbeidet. Det andre jeg vil si er at jeg gir min fulle støtte til representanten Høyverottens innlegg når det gjelder å unngå en avpolitisering av det nordiske samarbeidet. Det går i begge retninger. Det er både en utfordring til ministerene, som svært ofte er opptatt av å spare penger i det nordiske samarbeidet, og en åpenbart sparetiltak er jo å redusere antall byråkrater som deltar i en sesjon. 87 parlamentarikere trenger ikke tusen gjestene byråkrater for å avholde sesjonen. Så med den nitidighet som statsråden og den nordiske samarbeidsministeren går løs på budsjettet, så er det noe man har glemt. Og her har det nevnt. Men det går også på politikerne selvfølgelig, eller på oss. Det går på oss som deltaker i dette, å fremme saker. Noe av det mest spennende er faktisk der det oppstår uenighet. Jeg er enig med representanten Kolberg i ansynet på den danske behandlingen av nordiske medborgere. Men samtidig er det en utfordring, denne uenigheten er også en spennende utfordring til debatt med danskene. Problemet er at de ikke vil gå inn i debatten. Men jeg ønsker en uenighet om det, altså en tolkning av nordiske bestemmelser, er også en måte å vitalisere samarbeidet på. Så vi får i hvert fall ta opp hansken, og håper at også danskene, etter hver en dansk regjering, også etter hvert gjør det. Noe av det beste begrepet som har vært brukt i nordisk samarbeid, de årene jeg har vært borte i det i alle fall, er begrepet nordisk nytte. Altså det knytter seg til at det vi driver med må ha nytte også for borgerne, og det er en kanskje den viktigste begrunnelsen for at arbeidet for grensehindringer, for å unngå grensehindringer, er høyt prioritert. Jeg er enig i utenriksministeren som sa at dette fungerer godt i den forstand at man har organisert seg ved et samarbeid når man skal implementere EU-EVS-forordninger for å unngå at det gjøres på ulike måter. Mitt inntrykk er at det arbeidet går godt. Det som ikke går så godt, det er å rydde opp i gamle hindringer. Og det er riktig at noen hindringer ligger i det faktum at vi har ulike skattesystemer, for eksempel. Men når vi har et så akt, når Norge har en sånn stor nytte av det nordiske arbeidsmarkedet som vi har hatt nå, så burde det være en oppgave for oss også å være pådriver i å fjerne grensehindringer som kompliserer arbeidstakeres bevegelse over grensene. Vi har i dag svenske som den største innenfor, bruker vi uttrykket, litt i anførselstegn, innvandrergruppen, og som har hjulpet oss i en høykonjunktur utrolig mye. Men svenske arbeidstakere møter fortsatt en del problemer ved å bevege seg frem og tilbake over grensene mellom Norge og Sverige. Og her etterlyser jeg noe sterkere kraft fra samarbeidsministeren overfor andre statsråder for å få opphevet en del unødvendige hindringer. Og til slutt følgende, president. Det er en god idé at de nordiske riksrevisjonene nå også samarbeider om en felles revisjon av det nordiske budsjettet. Hver enkelt revisjon ser på sitt lands deltakelse, det er bra. Men om man kanskje fikk sett det med nordiske øyne, 
så ville det være en god idé, og jeg tror det er underveis.